Ich bin hier, ne? Also, <lacht> wenn du das Tor schießt, ich stehe hier oben okay. so. Ja, für dich, für dich. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, vorgestern haben unsere Jungs erst hier im schönsten Stadion der Welt 4 zu 1 gegen Werder Bremen gewonnen. Und morgen geht es direkt weiter. Das nächste Spiel steht in der Bundesliga auf dem Programm. Es geht gegen Union Berlin. Und über das Spiel gegen Union und natürlich auch über das Vergangene möchte ich mich jetzt mit einem Spieler von uns begrüßen, der, äh, über den ich mich sehr freue, dass er heute dabei ist. Matteo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Nobi, wie geht es dir? <lacht> Mir geht es sehr gut, Matteo. Die Frage gebe ich zurück, wie geht es dir? Gut, sehr gut, sehr gut. Äh, was machen deine Deutschkenntnisse? Ich weiß ja, dass du äh, Deutschunterricht nimmst. Ja, ich habe Unterricht zweimal jede Woche. Aber für mich ist es ein bisschen schwer, die Deutsch. Aber... Uh, Stück für Stück. <lacht> äh, du hast aber vorher gesagt, du möchtest heute lieber auf Spanisch antworten, was auch in Ordnung ist. Claro que sí. Äh, Matteo, claro <lacht> kein Problem. Ähm, wir möchten kurz über das Spiel gegen Werder Bremen sprechen. Das war sicherlich ein ganz verdienter Sieg, oder? Ja, ich äh, glaube, que, que fue un buen partido para, para el equipo. Necesitábamos conseguir los tres puntos, porque los equipos que que están por delante nosotros habían perdido y creo que lo conseguimos era el objetivo y ahora estamos pensando ya en el partido del miércoles. Du hast bei den letzten vier Spielen immer in der Startelf gestanden. Hast du das Gefühl, dass du in deiner Karriere den nächsten Schritt gemacht hast? Sí, creo que que el míster me ha dado me ha dado mucho confianza y al final creo que un jugador lo que necesita es confianza. Ich bin sehr contento und intento aportar siempre el máximo de mi rendimiento para el equipo. Matteo, wir haben uns mal bei einem deiner Mitspieler umgehört. Wir wollten natürlich wissen, was bist du für ein Typ, was bist du für ein Fußballer? Schau mal. I think Matteo as a as a as a player is very hard working, up and down, you know, it gives you great kind of abilities going forwards and defensively. Uh, defensively, I would say he's a pest. You know, he's always there in front of your face. You, you can never quite get rid of him. And then going forwards, you know, his runs are brilliant. He's obviously coming from Barcelona. Technically, he's really nice as well. So, I think um, he's a really well-rounded fullback. And as a person, you know, he's a, he's a top, top guy. Um, me and Rainier, we can't drive, so a lot of the times he gives us a lift to the stadium on game days and stuff. So yeah, he looks after us, and uh, yeah, he's a good guy. Na, was sagst du dazu? Hat Chu dich gut beschrieben? Sí, creo que, que después de, de traerlo cada día al, al partido con el coche, creo que, que tienen que hablar bien de mí. Nada, es broma. Eh, es, es un muy buen compañero. Es, para nosotros es un orgullo que esté en nuestro equipo. Está demostrando muy bien sus, sus habilidades y, y creo que sí, que me ha descrito bien. Soy un jugador que, que intento dar siempre el máximo, aportar el máximo al equipo y, y siempre intento dar mi 100%. Ja, die spanisch äh, sprechende Fraktion ist immer kleiner geworden in der letzten Zeit. Paco, Ashraf, Leo Balerdi, Sergio Gomez, die sind ja alle nicht mehr da. Ähm, äh, wer sind denn jetzt die Jungs im Kader, mit denen du am besten äh, auskommst, mit dem du viel unternimmst? Ich glaube, dass por el hecho de, de ser joven siempre nos juntamos un poquito más los los chicos jóvenes, pero la verdad es que desde el primer día que llegué me llevo muy bien con todos los, los jugadores del equipo y estoy muy contento de cómo me han tratado siempre. ¿Cómo fue la situación después de 4-1 contra Bremen? Creo que, que el equipo está bien, eh, está motivado, estamos centrados en conseguir el objetivo que es entrar en puestos de Champions y creo que, que vamos a tener nuestras posibilidades und wir müssen alle Spiele gewinnen. Das Team ist konzentriert in hacer el trabajo que nos corresponde ahora y intentar ganar todos los partidos para sacar los máximos puntos posibles. Wie sehr hast du dir selbst vorgenommen, den vierten Platz noch zu schaffen, äh, Vierter zu werden, Champions League nächstes Jahr zu spielen oder Champions League Qualifikation? Äh, das will ich auf jeden Fall noch schaffen. Sí, por supuesto. Creo que Para todos los jugadores es un aliciente muy bueno el poder jugar Champions League y al final es, es lo mejor del fútbol y por lo que todos los, los jugadores 
el día que éramos pequeños soñábamos con jugar y creo que, que poderla jugar es, es una cosa muy bonita y creo que vamos a luchar y estoy seguro de que lo vamos a conseguir hasta el último minuto para poder entrar en Champions Mateo, der nächste Gegner, also morgen ist Union Berlin. Die spielen wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Das ist ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner. Was glaubst du, wie müssen wir auftreten, um morgen das Spiel für uns zu entscheiden, dass wir das Spiel gewinnen? Creo que venimos de hacer un, un buen partido contra el, contra el Werder Bremen y y, ma y mañana vamos a salir a, a por todo contra la Unión, eh, vamos a intentar conseguir los tres puntos desde el minuto uno y creo que lo vamos a conseguir si hacemos lo que sabemos. Mateo, dir ist es wahrscheinlich gesagt worden, es gibt noch heute den Zweikampf, Mateo gegen Nobby, Dickel gegen Morey, das ist ja. natürlich das Duell des Jahres, äh, ist doch ganz klar, aber wir müssen natürlich noch auflösen äh, von letzter Woche. Ich habe gegen Michael Zorg gespielt äh, und dieses Duell habe ich mit 3 zu 1 für mich entschieden. Damit äh, konnte ich die Führung ausbauen und zwar auf 64 zu 45 für mich. <lacht> so und heute spiele ich gegen dich. Du kannst natürlich äh, aufholen. Ich bin mal gespannt. Wir schauen jetzt mal auf die Wand. Du bist der Gast und du darfst natürlich auch beginnen. Was glaubst du passiert beim nächsten Spiel? Uh, ich denke, uh, Matteo mit einem Assist. Ah, das ist gut. Matteo mit einem <lacht> Assist würde zwei Punkte bringen. Uh, ich glaube, der BVB... Und, warte mal, hier ist ja Nobby auch. Nobby kommentiert im Netradio ein Tor. Klar. Claro. Ja, sicher. Sicher, ja, sicher. sicher. <lacht> Jetzt bist du wieder dran. Okay. Ähm, ich denke, äh, Nobby bejubelt einen Heimsieg. <lacht> Sehr schön. Nobby bejubelt einen Heimsieg. Und... Äh, ich bin jetzt mal mutig. Matteo mit einem Tor. Oh, geil. geil. Ich bin hier, ne? Also, <lacht> wenn du das Tor schießt, ich stehe hier oben okay. so. Ja, für dich, für dich. Und du noch einmal, Matteo? Ich denke, der BVB gewinnt mehr Zweikämpfe. Okay. Und... Ähm ich sage dann noch, der BVB bekommt mehr Ecken. Ich bin gespannt, was so passiert. Wir werden es ja morgen nach dem Spiel wissen. Ähm, Matteo, wir alle wissen natürlich, was du auf dem Fußballplatz drauf hast. Aber ich möchte jetzt gerne von dir wissen, was du in der Küche drauf hast. Also, du hast ja vor einiger Zeit mit unserem Mannschaftskoch Dennis Rother Tortilla. Tortilla. Äh, Tortilla. Tortilla. Habe ich richtig ausgesprochen, ne? Tortilla. Ja, ja. Ähm, und da hast du erzählt, dass du die Zeit ähm, in der Pandemie äh, nutzt, um deine Kochkünste zu verbessern. Was kochst du denn gerne, Matteo? Tapas. Du äh, willst. Tuve la suerte de, de que cuando estuvimos confinados, que no podíamos entrenar por, por el coronavirus, estuve, estuve con un amigo y, y el amigo era cocinero y me enseñó mucho, mucho a cocinar. Y bueno, me gusta cocinar comida sana, intento comer pasta, verduras, mucho pollo, tortilla también para no perder la costumbre de, de España. Y la verdad que estoy muy agradecido a mi amigo que me enseñó a cocinar porque ahora ya es todo más fácil. Uh, ich habe nichts verstanden, aber ich komme zum Essen vorbei. Okay, kein Problem. <lacht> Bin ich überzeugt. Ich esse sehr gerne Spanisch, Tapas. Aber du hast, glaube ich, auch irgendwas von, 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 von uh, Nudeln gesagt, ne? Pasta. Nudeln, ja. Ja, ja, Pasta. Isst du auch Nudeln. gerne? Ja, auch. Super, sehr kein schön. Kein Problem für mich. Uh, 
Klingt gut, aber ähm, äh, vor dem Vergnügen kommt natürlich die Arbeit, das Spiel gegen Union und dann wird euch Dennis sicherlich nach dem Spiel wieder etwas Leckeres servieren. Ja. Das war es heute vom Feiertagsmagazin. Ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir alle Daumen äh, für das Tor auf jeden Fall. Das wirst du ja dann schießen. Ich äh, denke, das wird funktionieren. Ansonsten bleib bitte gesund. Wir sind froh, dass du hier bist. Vielen Dank. Das war's heute. Tschüss. Macht's gut. Tschüss, Matteo. Ciao, ciao.